ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ടു സക്സസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ ഒരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ടു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ എല്ലാം എന്താണ് പറയുക മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഷുവർ ആയിട്ടും ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തേഴ് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഫുൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇരുപത്തേഴ് മാർക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ പാസ്സാവാൻ പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് പ്ലസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായാലും ഫുൾ മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്നവരാവട്ടെ ആരായാലും ഈ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പഠിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി സമയമില്ല ഇനി വേഗം പോയിട്ട് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് 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 പഠിക്കുക എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പം നാളെ രണ്ട് എക്സാം ആണുള്ളത് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ സി പ്ലസ് പ്ലസ്സിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചില്ല എന്നുള്ളവർക്കായാലും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡ് ക്യാറ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിള് വോയിഡ് ഓക്കെ ഇത് മൂന്ന് നാഞ്ചു ആണ് നമ്മുടെ എന്താണെന്ന് പറയുക ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്തെയാണ് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ കാരണം മൂന്ന് മാർക്കിനാണല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിനാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നൈ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി മുഖ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് നൈമ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് കാര്യം നമുക്ക് വാരി വലിച്ച് എഴുതാനൊന്നും കാണത്തില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നയൻ നയൻ മെനി ത്രീ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡും ക്യാറും ഫ്ലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കമ്പയർ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടി കമ്പയർ ആയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർ മൈ ടെർമിനേറ്റ് എ ലൂപ്പ് ഓർ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഒരു സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കറണ്ട് ലൂപ്പിൽ മാത്രം ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദ കറണ്ട് ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ലൂപ്പിൽ മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്രോഗ്രാം വിത്ത് ബൈ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ഈസ് 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 വിത്തിൻ അനദർ വൈലു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ദ ഇറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ലൂപ്പ് ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ലൂപ്പിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്വൽ ടു കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഓക്കെ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടി
ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വൈ ലൂപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ ഡു വൈ ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ചെക്ക്ഡ് ബിഫോർ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ബോഡി ഓക്കെ ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ നമ്മൾ എന്താണ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പിൽ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പിലാണെങ്കിലോ എക്സ് ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ച് വെക്കുക മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സെപ്പറേറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാർഡിന് തന്നെ ഡിഫൈൻ ജെം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജെം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഓക്കെ പെർഫോം അൺകണ്ടീഷണൽ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജെം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറാൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജി പ്ലസ് ഫ്ലോസിലും ജെം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാർഡിൻ്റെ ആണ് ഡിഫൈൻ അറേ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ സിൻഡാക്സ് എന്നൊക്കെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അറേ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിഫൈൻ അറേ ആൻഡ് റൈറ്റ് സെൻഡാക്സ് ഓഫ് അറേ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ അറേ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു മാർക്കിനായാലും ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അറേ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു സിൻഡാക്സ് ഓഫ് ദ അറേ അല്ലേ സിൻഡാക്സ് ഓഫ് ദ അറേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പിന്നെ അറേ നൈമ് ദൻ സൈസ് പിന്നെ സെമി കോളൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് അറേയുടെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഏത് അറേ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണ്ടിജൻറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തന്നെ എത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായാലോ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് കോൾ ബേ റഫറൻസും കോൾ ബേ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അതെന്തായാലും ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന് മുമ്പ് വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കുട്ടികളൊന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം എന്താണ് അറേ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ എന്നാണ് ഓക്കെ എന്താണ് അറേ ഓക്കെ എന്താണ് അറേ ട്രാവേഴ്സിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് അറേ ട്രാവേഴ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അസസിങ് ഈച്ച് എലവൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ അറേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ടു പെർഫോം എനി ഓപ്പറേഷൻ ഒരു പെർഫോ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എങ്കിലും ഒരു ടാസ്കിങ്ങിലും പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അറേയെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അറേ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് പഠിച്ചു അറേ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അറേ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോൾ ബേ റെഫറൻസും കോൾ ബേ വാല്യൂ മെത്തേഡും ആണ് അത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് രണ്ടും പഠിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്കൊരു നാല് പോയിൻറ്റോളം കോൾ ബേ വാല്യൂ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ നാല് പോയിൻറ്റ്സും പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ വാരിയബിളും ഗ്ലോബൽ വാരിയബിളും അത് നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് അത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതല്ല അല്ലാണ്ട് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജും അത് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതും കൂടിയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ബോഡി ടാഗ് ഓക്കെ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഏതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട് ബി ജി കളർ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബോൾഡ് ടാലിസ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബി ജി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദെൻ വിച്ച് ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് ഇൻ ആ വെബ് പേജ് ഓക്കെ ഒരു വെബ് പേജിൽ ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഐ എം ജി ടാഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈ ഐ എം ജി ടാഗിൻ്റെ രണ്ട് ആട്രിബ
ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് അൺ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ദെൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഫോം ടാഗ് ഓക്കെ ഫോം ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോം ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ഷൻ പിന്നെ മെത്തേഡ് പിന്നെ വരുന്നത് ടാർഗറ്റ് ഫോം കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോം ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ബിൽഡിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ബിൽഡിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് എല്ലാ ഇയറിലും ഉറപ്പായി അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ബിൽഡിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പഠിക്കണം ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ബിൽഡിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അലേർട്ട് ഓക്കെ അലേർട്ട് പിന്നെ ഈ സ്നാൽ ഇതിൻ്റെ യൂസസും കൂടിയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പർ കേസ് ടു ലവർ കേസ് ഇത്രയാണ് നാലെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് then 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 what are the logical operators and types of logical operators in the logical operators as well as the logical operators in the types okay moon types logical operators are all the other can moon type no are in the team and generally and you are noted on a moon logical operators in logical operators in the example would it not be captain and then a data types in javascript the data types say the key on a number string പിന്നെ ബൂളിയൻ നമ്പർ സ്ട്രിങ് ബൂളിയൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് എന്താണ് ഡേറ്റ ടാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സി എം എസ് കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് എഴുതാനായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഷെയർഡ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് വിച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും പിന്നെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്രീ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഫ്രീ വെബ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറിറ്റ്സ് എന്തെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സെർവർ ഫ്രീ ഫോ ചാർജ് അല്ലേ നമുക്ക് പൈസ ഒന്നും അടയ്ക്കാണ്ട് തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെബ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു മെറിറ്റ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫ്രീ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ കണ്ടൻ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്താ പറയുക നമുക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫയൽസ് ഒക്കെ അഞ്ച് എം ബി ഉള്ളി മാത്രം ഓക്കെ അഞ്ച് എം ബി മാത്രമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓഡിയോ ഫയൽസ് എക്സെട്രാ മേ ബി ഇപ്പോൾ നോട്ട് ബി പെർമിറ്റഡ് ഓക്കെ ചില ഫയൽസ് ഒന്നും ചില ടൈമിൽ പെർമിറ്റഡ് ആവത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം ദ ലെവൽസ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം ലെവൽസ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ പഠിക്കുക ഏതൊക്കെ ലെവൽസ് ആണുള്ളത് ഫിസിക്കൽ ലെവൽസ് ലോജിക്കൽ ലെവൽ വ്യൂ ലെവൽ വ്യൂ ലോജിക്കൽ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് കോൺസെപ്ഷ്വൽ ലെവൽ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അഗ്രഗേറ്റീവ് ദെൻ ലെവൽസ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ദെൻ അഗ്രഗേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ അഗ്രി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ എസ് കെ എൽ എക്സ് കെ എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സമ്മ് ആവറേജ് പിന്നെ മിനിമം ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ എസ് ക്യു എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ ദൻ ഡി എം എൽ കമാൻഡ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡി എം എൽ കമാൻഡ് എന്നാണ് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ഇൻസെർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഡിലീറ്റ് നാലുമാണ് ഡി എം എൽ കമാൻഡ് ദെൻ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ഓക്കെ അടുത്ത എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് ചാനൽ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്റർ വരുന്നതാണ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെ എഴുതാം ഇംപ്രൂവ്ഡ് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ബെറ്റർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് അക്യൂറേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കാപ്പബിലിറ്റി ദെൻ ഇൻക്രീസ്
എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലേ കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം മറ്റൊരാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോപ്പി റൈറ്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഫോർമാറ്റ് ടാക്സ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഇയർലിയർ മുങ്ങാക്കി ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ആറ് ഫോർമാറ്റിക് ടാക്സിൻ്റെ പേര് എഴുതാനായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബിഗ് പിന്നെ എന്താണ് സ്മോള് ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് എഴുതി പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടാഗിൻ്റെ ചിഹ്നം കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണം എഴുതാൻ ഓക്കെ ബിഗ് സ്മോള് സബ് സപ്പ് പിന്നെ ക്യൂവ് പിന്നെ ബോൾഡ് പിന്നെ ഇറ്റാലിക്സ് പിന്നെ യു അണ്ടർ ലൈൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റിങ് ടാക്സ് ദ കീസ് യൂസ് ഇൻ ആർ ഡി എ ബി എം എസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേട്ടില്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണല്ലേ കീസ് യൂസ് ഇൻ ആർ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതൊക്കെ കീസാണ് ക്യാൻഡിയേറ്റ് കീ പ്രൈമറി കീ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കീ ഓക്കെ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ ആർ ഡി ബി എം എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീസ് ദെൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എസ് ക്യു എൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡി എം എൽ ഡി ഡി എൽ ഡി സി എൽ ഓക്കെ അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ ആർ പി പാക്കേജസിൻ്റെ പേര് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒറാക്കൽ ഓക്കെ ഒറാക്കൽ പിന്നെ സാപ്പ് ഓ ഡു ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇ ആർ പി പാക്കേജസിൻ്റെ പേരസ് പേരുകൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും വേഗം പോയിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയില്ല സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഏതൊക്കെയാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എസ് ടി ആർ ഇ എ ടി എസ് ടി ആർ സി പി എം ഐ ദൻ എസ് ടി ആർ സി പി എം ഓക്കെ ഇത് നന്ദി ഈ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ നോക്കാണ്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കണം സ്ട്രക്ചർ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കൂടി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എച്ച് ടി എം എൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സാം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ആദ്യം എന്താണ് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗിനുള്ള എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും ഹെഡ് ടാഗ് നോർമൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഹെഡ് ടാഗ് ചെയ്തും പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ടൈറ്റിൽ എന്താണോ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് എന്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് നമ്മൾ പിന്നീട് ക്ലോസ് ചെയ്യും അല്ലേ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് വെബ് പേജ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതുന്ന ടൈമായിട്ട് ഇവിടെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഇവിടെ എഴുതാം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ടൈറ്റിൽ ടാഗ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹെഡ് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഹെഡ് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ബോഡി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അല്ലേ ബോഡി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബോഡി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് വെൽക്കം ടു വെൽക്കം ടു മൈ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പേര് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബോഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗും ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് നമ്മുടെ എന്ത് എച്ച് ഡി എം എൽൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകാം അല്ല ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു ഷുവ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും എച്ച് ടി എം എൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും എച്ച് ടി എം എൽ എന്താണ് എഴുതാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ടി എം എൽ എഴുതാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം കാരണം നമ്മൾ പബ്ലിക് എക്സാം പബ്ലിക് എക്സാം പ്രാക്ടിക്കൽ കഴിഞ്ഞതുകൊണ